Hello students, welcome to One Plus One channel. Next time of video la Seventh Standard Term Two Chapter Two la Example Two Point Two Zero pa kaporo. In the problem le pati na a veranda of width three meter is constructed along the outside of a room of length nine meter and width seven meter. Abhin kurtro kanga. அதாவது ஒரு வரண்டா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறாங்க ஒரு ரூமுக்கு வெளியே அந்த ரூமோட லென்த் அண்ட் பிரெத் கொடுத்துட்டாங்க நைன் மீட்டர் செவன் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ரூமோட லென்த் அண்ட் பிரெத் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரூமை சுற்றி ஒரு வரண்டா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறாங்க த்ரீ மீட்டர் கேப் விட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறாங்களாம் சரிங்களா த்ரீ மீட்டர் ஆல் அரௌண்ட் எல்லா பக்கமும் த்ரீ மீட்டர் கேப் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த வரண்டா இந்த வரண்டாவோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஏரியா ஆஃப் த பாத் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த ஏரியா ஆஃப் த வரண்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா அடுத்து இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு லென்த்து ப்ரெத்து வேணும் இல்லையா அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து வந்து உள்ளே தான் கொடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு அதை முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சப் டிவிஷனுக்கு வரலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டயக்ராமோடவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நைன் மீட்டர் லென்த்துனும் செவன் மீட்டர் ப்ரெத்துனும் கொடுத்துருக்காங்க அதை சுற்றி ஒரு வரண்டா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்க த்ரீ மீட்டர் கேப்பில் நான் வந்து ரூமு வரண்டா அப்படின்னு எடுக்க போகிறது இல்லை அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் இன்னர் ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் இன்னர் ரெக்டாங்கிள் ஓகே இப்போ அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் இன்னர் ரெக்டாங்கிள் எடுத்தாச்சு இப்போ அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் எல் பி ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் இன்னர் ரெக்டாங்கிளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க எல் நைன் மீட்டர் பி வந்து செவன் மீட்டர் இங்கே வித்துன்னு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மீட்டர் இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் கேபிட்டல் எல் பியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம்னா இங்கே பாருங்கள் இது தானே கேபிட்டல் எல் இது ஸ்மால் எல் இல்லையா அப்போ இந்த நயனோட இந்த பார்ட்டையும் இந்த பார்ட்டையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த பெரிய ரெக்டாங்கிளோட லென்த்து கிடச்சிருமா அப்போ இந்த நயனோட இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற பார்ட்டு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் த்ரீ மீட்டர்னு கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் கரெக்டுங்களா அப்போது இந்த நயனோட இந்த பக்கம் த்ரீ மீட்டர் இந்த பக்கம் த்ரீ மீட்டர் ஆட் பண்ணிட்டா எனக்கு பெரிய ரெக்டாங்கிளோட லென்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாமா அதுக்கு நம்ம ஃபார்மில் என்ன எழுத போகிறோன்னா ஸ்மால் எல்லோட டூ டைம்ஸ் டபிள்யூவை ஆட் பண்ண போகிறேன் புரியுதுங்களா இப்போ ஸ்மால் எல் வந்து நயனு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ டபிள்யூ வந்து கொஷனில் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ நயன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் எல்லாமே மீட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்க இதுவும் மீட்டரில் தான் ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே மெஷர்மெண்ட் சம்மில் ஒரு ஒரு திங் நீங்கள் ரொம்ப நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா யூனிட் யூனிட் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ இது கொடுத்துருக்காங்க நைன் செவன் த்ரீ எல்லாத்துக்குமே மீட்டரில் தான் இருக்கணும் இல்லை எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் அது மட்டும் செக் பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா சேமாக மாற்றணும் சரிங்களா இப்போ நான் சும்மா கேபிட்டல் எல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதே கான்செப்டில் கேபிட்டல் பி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் இது கண்டுபிடிக்கணும்னா இதோட ரெண்டு பக்கமும் டபிள்யூ ஆட் பண்ணால் இது கிடச்சிருமா இப்போ கேபிட்டல் பி கிடைக்க ஸ்மால் பியோட டூ டைம்ஸ் டபிள்யூவை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸ்மால் பி வந்து செவன் ப்ளஸ் 2 டைம்ஸ் டபிள்யூ வந்து 2 இன்ட்டு த்ரீ அப்போது செவன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு இப்போ என்ன வரும்னா தேர்ட்டீன் மீட்டர் இப்போ கேபிட்டல் பியும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம ஏரியா ஆஃப் த பார்த் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது உங்கள் புக்கில் வந்து ஒரு எரர் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து இது வந்து ராங் சரிங்களா இந்த பார்த் வந்து ராங் இதுக்கப்புறமே சம் ராங்காக தான் வரும் இல்லைங்களா ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்மா கேபிட்டல் எல் அண்ட் கேபிட்டல் பி ராங் கண்டுபிடிச்சது ராங் எயிட்டோடு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து நயன் தான் லென்த்து நைனோடு தான் ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ப்ரெத்து வந்து செவன் செவனோடு தான் ஆட் பண்ணணும் இது ராங் இதுக்கப்புறம் ராங்காக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம போடலாம் சரிங்களா ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஏரியா ஆஃப் த பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா ஆஃப் த பார்த் இஸ் ஈக்குவல் அதாவது ஏரியா ஆஃப் த வெரண்டா அதாவது ஏரியா ஆஃப் த வெரண்டானா ஏரியா ஆஃப் த பார்த் எது வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஏரியா ஆஃப் த வெரண்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் சர
இப்போ இந்த இடத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஏரியா ஆஃப் அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் வந்து கேபிட்டல் எல் இன்டு கேபிட்டல் பி ஏரியா ஆஃப் இன்னர் ரெக்டாங்கிள் வந்து ஸ்மால் எல் இன்டு ஸ்மால் பி இப்போ கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் பி தான் இங்கே இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் மைனஸ் ஸ்மால் எல் ஸ்மால் பி தான் இங்கே இருக்குது நைன் இன்ட்டு செவன் இப்போ ஃபிஃப்டீனையும் தேர்ட்டீனையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் த்ரீ ஒன் ஸார் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபோர் அடுத்து ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் நைன் ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ்னு வருது ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன் செவன் ஸார் சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்போ இந்த இடத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் தேர்ட்டி டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ ஏரியா ஆஃப் த வரண்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு அதாவது ஏரியா ஆஃப் த பாத்து நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் The cost of cementing the floor of the veranda, அதாவது அந்த வரண்டாவோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிங்கல்ல அதை வந்து சிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்களாம் அந்த வரண்டாவுக்கு சிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும்னு கேட்குறாங்க வரண்டா அட் த ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் இங்கேயும் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸ்கொயர் மீட்டர் தான் இருக்கணும் சரிங்களா அதாவது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு பதினஞ்சு ரூபா அந்த வரண்டாவை ஃபுல்லாக சிமெண்ட் அடிக்க எவ்வளோ ஆகும் நம்ம தான் வரண்டாவோட ஏரியா ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல அப்போ அதோட அந்த ஃபிஃப்டீனை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டா முடிஞ்சு போச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ என்ன எழுத போகிறோன்னா காஸ்ட் ஆஃப் சிமெண்டிங் சிமெண்டிங் த ஃப்ளோர் ஃபார் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போது நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் சிமெண்டிங் த ஃப்ளோர் காஸ்ட் ஆஃப் சிமெண்டிங் த ஃப்ளோர் ஃபார் ஒன் தேர்ட்டி டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போது ஒன் தேர்ட்டி டூவோட ஃபிஃப்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு காஸ்ட் கிடச்சிரும் புரியுதுங்களா ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் அடுத்து ஒன் நாலு டூ த்ரீ ஒன் அதே தான் வரும் ஜீரோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ செவன் எயிட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் ஒன் ஸோ ருபீஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஸோ மொத்தமாக வந்து காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி ஆகும் இந்த சம் வந்து இதில் ராங் சரிங்களா இது ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அவ்வளோதான் இந்த சம் கண்டிப்பாக நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்பயுமே வந்து ஒரு டயக்ராம் போட்டு நீங்கள் ஒரு சம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா க்ளியர் கட்டாக புரியும் ஓகே So thank you so much for watching students bye bye